Benissimo, eh, buongiorno a tutti, adesso provo a condividere il mio schermo. Vediamo. Eh, ok, faccio partire la presentazione. Eh, io sono Silvana Di Stefano e mh, faccio parte della direzione regionale INAIL dell'Emilia Romagna, in particolare della consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione. E, mh, oggi ho il compito di dare inizio a questo incontro um, relativo al progetto sulla facilitazione dei percorsi formativi di abilitazione all'uso di trattori, mh, detto normalmente il patentino per i trattori, eh, negli istituti agricoli, eh, nei studi agrari, scusatemi, eh, tecnici e professionali. In realtà io vi parlo soltanto del contesto, vi parlo del, eh, del perché eh, di nel manifesta attenzione nei confronti di questo progetto, eh, ma perché questo deriva in realtà dall'attenzione nei confronti del settore agricolo e del settore scolastico. E successivamente Subito dopo di me parlerà la mia collega, la dottoressa Monari, che illustrerà la convenzione e un po' meglio il ruolo dell'INAIL. E infine il progetto mh, sarà illustrato dalla dottoressa Bernardini della regione Emilia Romagna. E, due parole, giusto per appunto contestualizzare il, il progetto, eh, soprattutto rivolte a chi non conosce il ruolo dell'INAIL. L'INAIL eh, nasce e continua ad avere questo ruolo come assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, quindi in primis il suo obiettivo è quello di tutelare i lavoratori che svolgono attività a rischio. Eh, questa tutela avviene sia da un punto di vista mh, economico, nel caso in cui avvenga appunto un evento infortunistico e nel caso in cui questo abbia delle gravi conseguenze, anche con la successiva riabilitazione e il reinserimento del, dell'infortunato sia nella vita lavorativa ma anche in quella sociale. In realtà però eh, fondamentalmente la tutela avviene prima dell'evento infortunistico, perché con la prevenzione l'obiettivo primario è quindi quello della riduzione del, del numero di infortuni e della loro gravità. E questo eh, l'INAI lo fa eh, tramite degli eventi eh, del, in generale con degli interventi di promozione della cultura della sicurezza, ma anche con eh, ricerca, con la ricerca appunto eh, su questo settore. E perché eh, si focalizza l'attenzione dell'INAIL eh, nel settore agricoltura? Questi sono alcuni dei dati, eh, non sono nuovissimi, sono del 2018, ma da qui nasceva appunto l'interesse per il progetto, gli infortuni mortali denunciati in alcuni settori in Emilia Romagna e in Italia. Eh, come si può vedere, eh, gli infortuni mortali nel settore agricoltura in Emilia Romagna eh, risultavano circa il doppio di quelli del settore delle costruzioni, che peraltro è un altro settore invece è considerato molto a rischio. In Italia le proporzioni non erano le stesse, ma comunque si trattava sempre di un numero di infortuni mortali denunciati eh, superiore al 10% del totale degli infortuni mortali eh, per tutti i settori. Conseguentemente è naturale quindi avere un'attenzione, un occhio particolare per il settore agricolo. Eh, C'è da dire che però per avere un'efficacia nella riduzione degli infortuni è necessario capire come avvengono, dove, perché e qual è la causa. Allora questa è un'analisi che è stata fatta però eh, per quanto riguarda gli infortuni mortali durante l'attività lavorativa eh, per i quali appunto l'INA ha accertato la mh, causa professionale e ehm, soltanto per la gestione agricoltura in tutta Italia nel 2017. Come si vede la principale fase di lavoro in cui avvengono degli infortuni mortali è, è quella della preparazione del terreno, quindi eh, quella che comporta, una di quelle che comporta proprio l'utilizzo di trattori e altre attrezzature meccaniche. Un'altra analisi un po' più approfondita, ehm, anche, appunto, anche se non è recentissima, è quella degli infortuni mortali ricavata dalla banca dati del sistema Informo. Il sistema Informo è una banca dati di monitoraggio degli infortuni mortali e gravi ehm, nel, durante l'attività lavorativa che ehm, deriva dalla collaborazione fra i diversi enti che si occupano di sicurezza sul lavoro. Infatti questi dati vengono analizzati dall'INAIL ma derivano in realtà dalla segnalazione degli operatori dell'ASL. Per il quinquennio 2011-2015 addirittura 
eh, un quarto degli infortuni mortali registrati nella banca dati riguardava il comparto agricolo. E di questi mh, la modalità eh, di accadimento era proprio la perdita di controllo delle macchine o dei mezzi agricoli. E si va a vedere nel settore agricoltura in realtà queste macchine per le quali si perdeva il controllo erano principalmente trattori. Trattori, questi incidenti, questi infortuni erano eh, correlati al ribaltamento dei trattori oppure all'investimento di operatori a terra. Eh, questa perdita di controllo, ehm, il sistema in forma appunto permette un'analisi più dettagliata, ehm, era legata nella quasi totalità, circa il 90%, a errori di manovra durante la guida dei mezzi e nella maggior parte dei casi in realtà questi errori di manovra erano comunque eh, presenti ehm, in concomitanza con carenze strutturali delle attrezzature di lavoro, quindi principalmente di solito erano l'assenza di sistemi di protezione del posto del conducente o sistemi di ritenzione del conducente. E, e inoltre, insieme a questo, quindi errori di manovra nella guida e carenza delle attrezzature, quindi attrezzature di lavoro non a norma, non tecnologicamente ehm, a posto, c'era anche la sottovalutazione dell'ambiente di lavoro, quindi eh, il sottovalutare le, la pendenza, oppure la presenza di dislivelli nel terreno, la stabilità del terreno stesso. Da, Dall'analisi quindi di questi infortuni se ne deduce che ci sono due fattori di rischio importanti che possono essere, eh, diciamo, su cui si può agire. Uno è quello della carenza eh, strutturale del, del parco macchine del settore agricolo e vedremo fra un attimo cosa fa lì cosa ha fatto e cosa fa l'Inail per impattare su questo fattore e l'altro è quello invece della formazione, cioè è fondamentale che i conducenti debbano essere informati, formati e addestrati sui rischi ma anche il corretto utilizzo dei mezzi che stanno utilizzando, quindi ehm, utilizzando i corretti dispositivi per la sicurezza, ehm, rispettando il carico massimo sollevabile, le condizioni adeguate di velocità, eccetera. Ed è proprio questo progetto su questa parte che va a impattare. Ma vediamo in generale eh, cosa fa l'INAIL nei confronti del comparto agricolo. Sicuramente continua ad avere il suo ruolo come assicurazione per infortuni e malattie professionali, ma si occupa molto anche di prevenzione. Prevenzione appunto anche dei finanziamenti che vengono dati alle aziende sono stati dati nel passato e, e continuano a essere dati con bandi di tipologie diverse. Il primo bando, il bando FIPIT, era proprio rivolto alla messa in sicurezza eh, di trattori eh, agricoli non a norma, eh, privi appunto di quei dispositivi che potessero proteggere il conducente in caso di ribaltamento ehm, e di solito appunto, cioè, questi erano appunto progettati fra l'altro dalle strutture centrali dell'INA in stesso. Successivamente sono stati introdotti altri bandi più generali ma sempre eh, che mirano al, all'ammodernamento del parco macchine e o con appositi assi di finanziamento dedicati all'agricoltura nel bando più generalista eh, ISI oppure come quello attuale eh, dei bandi esclusivamente dedicati alle aziende agricole come ISI Agricoltura 2019-2020. Ho accennato appunto al settore ricerca che trova delle soluzioni tecniche ehm, appunto che venivano applicate ad esempio nel bando FIPIT, questo appunto è un altro filone eh, di prevenzione sviluppato dall'INAIL tramite appunto la ricerca sia di soluzioni tecniche per appunto per diminuire il rischio di ribaltamento, molto è stato fatto e molto si continua a fare ma anche per diminuire le emissioni inquinanti, i livelli di rumore, i livelli di vibrazione, c'è anche un settore che si occupa di valutare la conformità di specifiche attrezzature agricole e alle norme tecniche e in realtà mh, ci sono anche altri, eh, altri, altre metodologie. E per quanto riguarda la scuola, parallelamente all'interesse diciamo, per gli altri settori, in realtà l'INAIL è molto impegnato nel... Ehm, nel promuovere, nel divulgare la cultura di salute e sicurezza del lavoro all'interno dei percorsi formativi, sia scolastici, e questo ad esempio è uno 
questo progetto, ma anche universitari, in, in molte maniere, anche ad esempio eh, erogando delle borse di studio per specifici percorsi universitari, oppure eh, finanziando ad esempio, è stato fatto in passato e non, e non solo, eh, la sicurezza degli edifici scolastici mediante appositi bandi, oppure andando a valutare i rischi nelle scuole anche con la collaborazione appunto di chi nelle scuole ci lavora. Eh, vengono eh, pubblicati, sono stati pubblicati e continuano ad essere pubblicate molte monografie, molti eh, fact sheet che sono diciamo in forma più breve ma sintetica però molto importanti relativi appunto vanno a descrivere rischi eh, specifici ma anche prodotti multimediali che possono essere utilizzati eh, in maniera anche un po' divertente per affiancare il lavoro dei docenti nella, eh, nella formazione appunto su salute e sicurezza eh, sul lavoro ehm, nelle scuole. Tutte le varie esperienze che si realizzano nelle scuole, veramente tante di diverso tipo, vengono normalmente raccolte annualmente all'interno del dossier scuola. L'ultimo eh, è uscito proprio qualche giorno fa ehm, in maniera digitale, in edizione digitale, è uscito in occasione della giornata nazionale della sicurezza nelle scuole e mh, sfogliandoli si vede proprio che le esperienze che vengono realizzate nelle scuole normalmente non vedono la scuola come ma anzi proprio come l'attore principale di, di quello che viene realizzato. E proprio per questo quindi, intersecando i due, i due settori, quello agricolo e quello, quello scolastico, vediamo che si arriva fondamentalmente anche a questo progetto, è un progetto infatti realizzato in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e con la rete degli studi tecnici agrari e professionali per eh, dare, per facilitare appunto questi istituti eh, agrari nella realizzazione della formazione del, mh, per arrivare al patentino per i trattori per i suoi studenti e al contempo stesso per dare una garanzia sui contenuti ehm, di, questi, di questi percorsi formativi. Ma di come eh, si è realizzata questa collaborazione in realtà adesso vi parlerà la collega la dottoressa Alessandra Monari della direzione regionale. Io interrompo la condivisione, vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola ad Alessandra. Alessandra mi senti? Sì, ti sento, buongiorno. Allora io vedrò ehm, appunto questa collaborazione. Diciamo che circa un anno fa la, nella regione Emilia Romagna abbiamo avviato una collaborazione volta alla promozione della cultura, della salute e sicurezza degli studenti degli istituti tecnici agrari e professionali. Questa collaborazione si è concretizzata in una, nella firma di una convenzione da parte della Regione Emilia Romagna, promotrice della convenzione stessa, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, della Direzione Regionale INEL di cui io faccio parte, della rete degli istituti tecnici agrari e professionali della regione Emilia Romagna e delle varie AS del territorio regionale. E eh, nasce proprio dalla constatazione che il fenomeno degli infortuni e delle malattie, pro e de de malattie professionali nella nostra regione eh, mostra un'incidenza di particolare rilievo nel comparto agricoltura. Come abbiamo appena visto dai dati, i trattori agricoli costituiscono la causa principale degli infortuni e proprio in, da, su, da, mossi da questa considerazione abbiamo avviato questa che ehm, si propone innanzitutto di realizzare dei percorsi formativi ehm, finalizzati all'utilizzo di specifiche attrezzature per le quali è necessaria un'abilitazione e in particolare la collaborazione eh, vuole eh, fondamentalmente eh, creare un percorso di facilitazione per la realizzazione di percorsi formativi finalizzati all'abilitazione all all dei trattori. E ehm, come meglio illustrerà, eh, meglio appunto illustrerà la collega della regione di Romagna che tra breve parola, la Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione un importante finanziamento distribuito eh, di importo considerevole, distribuito tra le varie aziende ASL della Regione, tanto aziende ASL in quanto strutture poste alla tutela della salute e ehm, attraverso questo finanziamento saranno finanziati eh, gli istituti, 
percorsi formativi di realizzati nell'ambito degli istituti tecnici e gradi professionali della regione di Ma venendo in particolare a che cosa diciamo, fa l'INAIL nell'ambito di questa relazione, vi volevo illustrare i principali compiti che si è assunto. Innanzitutto, questa è una collaborazione appunto che sta, questa attività si è già realizzata nel febbraio stanno eventi, ci sono eh, diciamo, i funzionari delle strutture territoriali del... hanno realizzato dei incontri in tutti i tecnici e grandi professionali insieme ai referenti delle AS, del gruppo regionale formazione scuola, degli sala regionali e degli incontri negli istituti di illustrazione agli studenti e ai docenti di questi percorsi formativi che si sono appunto già realizzati come dicevo nel mese di febbraio, ma mh, poi eh, l'attività si è bloccata a seguito dell'emergenza sanitaria che ha comportato la eh, diciamo, interruzione dell'attività scolastica. Eh, ora però mh, diciamo che questi percorsi eh, sembra che si stiano riattivando con diciamo eh, delle classico in corso e eh, anche se ovviamente l'esperienza eh, delle comunque eh, sono attrezzati per avviare questi l'altra importante eh, collaborazione dell'istituto nell'ambito di questa convenzione sarà quella di mettere a disposizione delle mm. adeguate professionalità degli istituti i nostri professionisti appartenenti al Dipartimento Innovazioni Tecnologiche della Direzione Centrale, i quali eh, insieme ai referenti PAL del Ministero PAS eh, verificheranno la rispondenza dei contenuti di questi percorsi formativi che si andranno a, re a realizzare sul territorio alle eh, istruzioni operative previste dalla circolare 34 del 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche. Questo perché, qual è il fine? È quello di garantire una formazione, una decisione tale da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. Appunto... Ecco, ti saluto, grazie, ciao, ciao, ciao. Ora passo la parola alla collega Mara Bernardini della Regione Emilia Romagna che ci illustrerà proprio il ruolo eh, trainante che ha avuto la regione nella eh, realizzazione di questa collaborazione. Passo la parola a te Mari, ciao. Ah, posso parlare anche se, il, anche se mi risulta che il microfono sia staccato e anche il video? Mi vedete? Non ti vediamo ma ti sentiamo bene Mara. Perché io vedo che è tutto staccato, non riesco a capire. Mara, noi ti sentiamo ma non ti vediamo. Eh, infatti, infatti il problema è che non riesco a capire il perché... Oh, ecco, forse. Adesso? Ancora non ti vediamo. A me dispiace, io non so. Stamattina, eh, mi scuso con tutti, perché stamattina alle nove ho fatto le prove e tutto funzionava, eravamo arrivati con i nostri tecnici della regione e quindi e mi dispiace veramente, insomma non riesco a capire perché non riesco ad attivare il video. Comunque, buongiorno a tutti, e, cioè, anche io partecipo veramente con molto piacere oggi eh, perché questo è un progetto che abbiamo eh, come regione Emilia Romagna condiviso eh, insieme all'INAIL con cui lavoriamo 
uh, stretto gomito veramente da tanto tempo e anche con l'ufficio scolastico regionale. Io purtroppo non ho sentito le, le relazioni delle colleghe ma, eh, e spero di non sovrappormi con, a, quello che già hanno, ehm, a quello che già hanno presentato. Vorrei cercare intanto di condividere delle slide se riesco, sperando appunto di riuscire in questa... E se no eh, riuscirò ad andare più o meno... Occhio, cioè, Scusami, Mara, riesci a vedere la freccetta? Condividi contenuto? Eh. In basso, nella... ottieni per testo immagini. Ok, ottimizza per testo immagini, sì. Okay. Ottimizza per testo immagini. Eh. E scegliere poi la, la tua presentazione. Eccola, forse è arrivata. Ok, Benissimo, Mara. Oh, okay. per fortuna. <ride> Vedere la Silvana di Stefano mi fa già stare meglio. <ride> allora, questo è un progetto che nasce eh, in Regione Emilia Romagna dal patto per il lavoro. Patto per il lavoro che mh, voleva in qualche modo prendere in considerazione un facilitazione per gli studenti che um, frequentavano appunto gli istituti d'agraria, eh, una facilitazione all'ingresso del mondo del lavoro eh, e quindi all'acquisizione di qualche certificazione, di qualche corso eh, che potesse appunto dare, qualificare maggiormente eh, gli studenti e contestualmente avere anche un obiettivo di eh, incrementare negli studenti la, la logica della salute e sicurezza sul lavoro. Mm, parlando con le colleghe mi hanno detto che sono stati presentati dati sugli infortuni eh, in campo agricolo, il campo agricolo è un campo che noi non abbiamo abbandonato neanche in questo periodo di eh, esposizione a alla diffusione di questo virus che eh, ci ha veramente impegnato in questo periodo. Io faccio parte dell'assessorato alla sanità della regione in modo particolare della prevenzione e quindi stiamo lavorando tantissimo con i dipartimenti di sanità pubblica sul territorio per, eh, per contenere il più possibile questo virus appunto partendo dal contenimento territoriale. Quindi un lavoro grossissimo sui dipartimenti di sanità pubblica, da parte di tutti gli operatori dei dipartimenti di sanità pubblica, non solo quelli che seguono appunto la sanità pubblica, ma anche i colleghi che... Eh, seguo che eh, fanno parte dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro che hanno dato una mano sul contact tracing quindi sui contatti, eh, sul testare i contatti all'interno delle aziende poi con un'intensa attività di controllo e di assistenza alle aziende sui protocolli che le aziende hanno eh, messo in pratica appunto per eh, come dire, contenere anche questa diffusione del virus al loro interno quindi ehm, però ehm, contestualmente a tutto questo lavoro i nostri servizi si sono comunque impegnati a mantenere un'attività laddove eh, vi erano dei rischi maggiori, quindi edilizia e agricoltura che sono, come penso la dottoressa Di Stefano abbia presentato precedentemente in modo sicuramente, eh, come dire, perfetto da questo punto di vista insomma sono i comparti che sono a maggior rischio quindi edilizia e agricoltura ehm, se sotto diciamo in altri comparti o comunque in altri settori abbiamo ridotto l'attività le edilizia e agricoltura non sono state ridotte perché appunto c'è un problema di infortuni gravi e mortali 
tutto il, la, tutto il progetto che, eh, che, è stato, che, che è stato già anche parzialmente illustrato è mh, legato ad un gruppo di lavoro che è condiviso, un gruppo di lavoro condiviso tra noi e l'INAIL e quindi diciamo che nella messa in pratica di questo progetto eh, abbiamo condiviso le linee, quindi una delibera regionale che ha mh, suddiviso anche gli impegni tra enti nell'ottica di, di un obiettivo comune comunque, di un obiettivo comune che è quello appunto della salvaguardia della salute in questo settore e quindi eh, ci siamo un po' divisi gli impegni, la regione Emilia Romagna ha stanziato questo finanziamento di 200 mila euro che arrivava proprio dal, dall'ambito del patto per il lavoro, come vi dicevo in precedenza, e, mh, ha incaricato dei referenti delle aziende sanitarie, perché il rapporto con le scuole è stato tenuto direttamente eh, a livello locale dal, da referenti dell'INAIL dell e da operatori delle aziende sanitarie, che fanno parte del gruppo di lavoro regionale, eh, fornito un elenco dei soggetti formatori, perché le scuole si sono avvalsi di, ehm, di soggetti formatori che erano presenti sul mercato, accreditati, e, e poi la verifica dei risultati dei, eh, dei, dei, dei conseguiti dalle scuole. Chiaro che questo periodo non ci ha facilitato questo compito, cioè è stato difficile, le scuole come sappiamo sono state chiuse, per un, cioè, sicuramente nella, nella fase 1 di questa epidemia, e, e poi abbiamo avuto un periodo in cui abbiamo intravisto una soluzione, quindi siamo ripartiti con il gruppo di lavoro e con le scuole per riuscire a mandare avanti questo progetto, adesso per la verità siamo in difficoltà una seconda volta con l'ondata 2, però Insomma, una parte che è la parte più teorica del corso, molte scuole la stanno già realizzando, anche perché è una parte che si può, eh, come dire, condurre anche attraverso le piattaforme che le scuole hanno già, eh, qua parliamo di scuole superiori, di scuole di agraria, quindi gli istituti di agraria, quindi mh, sono già abituati ad utilizzare per la didattica a distanza eh, quotidianamente. Linea regionale. Mette, rende disponibili dei materiali perché materiali ce ne sono diciamo linea in attanti sul, sul, appunto, sugli infortuni in, in agricoltura collaborare per la verifica dei percorsi formativi appunto finanziati e mh, insieme alle aziende sanitarie per ogni provincia dove anche erano presenti massimo due o tre istituti per agraria sono stati condotti degli incontri direttamente con le scuole eh, per presentare appunto quello che è la motivazione di questo progetto e quindi il fenomeno infortunistico eh, e quindi eh, fare capire, quindi incontri direttamente con gli studenti e i docenti ed eventualmente anche le famiglie eh, per far capire questo sforzo che eh, questi tre enti insieme, eh, Ufficio Scolastico Regionale, INA e la Regione Emilia Romagna, stanno facendo proprio nell'ottica eh, di, di questo aumento di sicurezza all'interno delle, delle aziende agricole. E quindi un momento di sensibilizzazione scusa, eh, scusa, nei Mara, confronti eh. sia... Scusa Mara, non so se mi senti, purtroppo rimangono pochissimi minuti, quindi sì. questo te lo dico, poi ci chiudono, ci chiudono invece lo streaming. Ok, quindi. bene, ok, eh, okay sì sì, ehm, quindi anche l'ufficio scolastico ha avuto le sue, i suoi compiti, quindi valorizzare tutte queste azioni, monitorare le esigenze delle scuole, monitorare l'andamento eh, degli esiti. Quindi, ehm, come mh, ecco, queste sono eh, diciamo le, le, le azioni che vi ho appena detto, eh, eh, ecco, l'importante era prestare un'azione di supporto nei confronti delle scuole, quindi avere comunque una, 
un atteggiamento appunto di supporto a, a, um, alle scuole che on, ognuna di queste nominava un docente incaricato di seguire il percorso. Ehm, quindi alla fine mh, si, diciamo, mh, si farà il punto della situazione mh, e la convenzione avrà durata di un anno ma con questo eh, con, purtroppo con l'avvento del covid eh, saremo così obbligati a, a posticiparla in modo da permettere a tutte le scuole di poter eh, eh, partecipare. Io direi che a questo punto mi dispiace tantissimo per questo inconveniente che oggi abbiamo avuto come regione. Abbiamo dei tecnici favolosi ma non riuscivano comunque a farmi partire. Quindi con questo chiudo. Grazie del, dell'ascolto.